হ্যালো ভিউয়ার্স অ্যাপ্লাইড এডুকেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব এইচএসসি রেজাল্ট পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষার্থীদের করণীয় নিয়ে সবে মাত্র এইচএসসি রেজাল্ট বের হলো অনেকে খুশি এবং অনেকে হতাশ তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এই এইচএসসি রেজাল্টটা পরবর্তীতে খুব বেশি ইফেক্ট ফেলে না চেষ্টা করলে পরবর্তীতেও অনেক ভালো করা যায় তো এখন আমাদের যে তিনটি বিভাগ আর্টস কমার্স এবং সায়েন্স এই তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের কার জিপিএ কেমন এবং কার কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এ বিষয়ে আমি বলবো প্রথমে আসি আর্টসের ক্ষেত্রে আর্টসের সবার লক্ষ্য থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষয় ইউনিটের চান্স পাওয়া তা ক্ষয় ইউনিটের চান্স পেতে যেটা সিজি আপনার জিপি অর্থাৎ জিপিএ ফোরের উপরে থাকলেই মোটামুটি একটা সম্ভাবনা থাকে যদি ভালো পড়াশোনা করে ভালো বেসিক ভালো থাকে কারো ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বাংলায় যাদের বেসিক ভালো তাদের জিপিএ ফোরের উপরে থাকলে তারা আশা করতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটের জন্য এছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই এবং যাদের জিপিএ কম অর্থাৎ এ মাইনাস যারা পেয়েছে তারাও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তারা আশা রাখতে পারে আর্টসের রেজাল্ট নিয়ে খুব বেশি টেনশন করার কোনো কারণ নেই আর্টসের ছাত্র ছাত্রীদের এরপর আসি কমার্সের ক্ষেত্রে কমার্সের ক্ষেত্রে কিছুটা ঝামেলা হবে অর্থাৎ কমার্সে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট খুবই সীমিত এবং যারা চান্স পায় তারা কিন্তু অন্য কোথাও যায় না অর্থাৎ ওয়েটিং থেকেও খুব কম নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের অর্থাৎ গ ইউনিটে তো যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের জন্য গ ইউনিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদেরকে নিতে থাকেন এবং তাদের ভিতর যাদের জিপিএ একটু কম একটু কম জিপিএ কম হলে কিন্তু এখানে সমস্যা কারণ ওই সিট কম তাদেরকে আমি বলবো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের জন্য প্রস্তুতি নিতে কারণ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু জিপিএতে মার্ক মাত্র বিশ অর্থাৎ এখানে যারা এম আইনএস পেয়েছে কমার্স থেকে তাদেরও আশা থাকে কারণ দেখা যাচ্ছে খুব বেশি নাম্বারের ডিফারেন্স হয় না একটু ভালো করলে এই কয় মাস পুষিয়ে দেওয়া যায় তাই আমি বলবো যাদের জিপিএ কম আসছে কমার্সের ইউনিটের জন্য তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি গ ইউনিটের পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ইউনিটের জন্য প্রস্তুতি নিতে কারণ ওখানে কিন্তু কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন কিছুটা ভিন্ন ওখানে আইকিউ আসে এবং ইংলিশে কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে সব আর বিভিন্ন কোচিং বা বইও পাওয়া যায় বাজারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেগুলো থেকে মোটামুটি একটা ধারণা নিতে পারবে এবার আসি বাণিজ্য বাণিজ্য গেল এবার আসি ও একটা কথা বলা হয়নি যে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা কিন্তু আর্টস বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্টসের ইউনিটও তারা পরীক্ষা দিতে পারবে ওই কোয়েশ্চন প্যাটার্ন একই প্রায় গ ইউনিটের মতোই আর আর কোনো তেমন কোনো সমস্যা নেই এবার আসি সায়েন্সের ক্ষেত্রে সায়েন্সের ক্ষেত্রে আসলে রেজাল্ট অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিটি একশো মার্ক এখানে কিন্তু রেজাল্ট ভালো না হলে যাদের জিপিএ কম তাদের আমার মনে হয় ক ইউনিটি আশা না করাই ভালো মোটামুটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপরে যাদের আছে তাদের একটা ভালো সম্ভাবনা থাকে ক ইউনিটে এবং ক ইউনিটে কিন্তু অনেক ওয়েটিংয়ে অনেক পর্যন্ত নেয় তো যারা আপনারা ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপরে আছেন জিপিএ আমি বলবো আশা রাখতে ক ইউনিটের জন্য এবার যারা বুয়েটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যাদের গোল্ডেন এ প্লাস আছে অথবা এ প্লাস আছে দুটেটি এসএসসি এবং এইচএসসি এবং যারা জিপিএ মোটা সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো যাদের জিপিএ ভালো তারা অবশ্যই বুয়েটের আশা রাখতে পারেন পরীক্ষায় বসলে অবশ্যই একটা সম্ভাবনা থাকবে যদি আপনাদের ম্যাথ ভালো স্ট্রং বেস থাকে এছাড়া আপনারা যেটা করতে পারেন যদি বায়োলজির উপর হালকা পাতলা ধারণা রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়নিটি যারা বুয়েটে কোচিং করছেন একটা ভালো সম্ভাবনা থাকবে এবার আসি যারা মেডিকেলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেডিকেল দুইশো মার্ক জিপিএতে একটা কঠিন বিষয় অর্থাৎ যাদের জিপিএ কম তাদের জন্য কিন্তু বিষয়টা অনেক হার্ড হয়ে যাবে যারা দেখা যাবে যে কাউন্ট করে আপনাদের রেজাল্ট এতদিনে আপনারা কাউন্ট করে ফেলেছেন যে কার কত মার্ক কাটা যাচ্ছে যাদের জিপিএতে ফাইভ পর্যন্ত কাটা যাচ্ছে তাদেরকে আমি বলবো আশা রাখতে কারণ যারা সেকেন্ড টাইম দেয় তাদের কিন্তু পাঁচ মার্ক কাটা যায় তারপরও কিন্তু তারা চান্স পাচ্ছে তো এবার আপনিও যদি একটু চেষ্টা করেন কঠোর পরিশ্রম করেন আপনার দ্বারা সম্ভব হবে পাঁচ মার্ক কাটা গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার ওই সরি মেডিকেলে চান্স পাওয়ার অর্থাৎ যাদের পাঁচ মার্ক পর্যন্ত জিপিএর জন্য নাম্বার কাটা যাচ্ছে তাদেরকে তাদেরকে আমি আশা রাখতে বলবো 
কিন্তু পাসের বেশি যারা চলে যাচ্ছে অর্থাৎ যারা তো দিন মেডিকেল কোচিং করে আসছেন তাদেরকে আমি বলবো যে অন্য কিছু করতে অর্থাৎ এগুলোর সাথে মেডিকেলের প্রস্তুতি নিন আমি মানা করবো না মেডিকেলের প্রস্তুতি নিতে কিন্তু আমি সাথে ম্যাথ বা ঢাবির গ ইউনিট ঘ ইউনিটের জন্য প্রস্তুতি নিতে সাজেস্ট করব এভাবে যদি আপনারা পড়েন তাহলে আমার মনে হয় যে মোটামুটি খুবই টা অ্যাডমিশন রেস্ট একটু প্ল্যান মাফিক পড়লে ভালো করতে পারবেন এছাড়া যারা সায়েন্স থেকে ঘ ইউনিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের রেজাল্ট যারা মোটামুটি এ গ্রেড আছে আমি বলবো যে আশা রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ একটু ভালো চেষ্টা করলে ভালো করতে পারবেন অ্যাডমিশন টেস্টে তা বন্ধুরা আজকে আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কিছুটা হলে উপকার করে থাকে তাহলে অবশ্যই বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে এবং এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন